አንዳንድ ጊዜ በመጽሐፍ ቅዱሶች እግዚአብሔር የተጠቀመባቸውን ሰዎች ስናይ የተለዩ ፍጡር ይመስሉናል የተለዩ ፍጡር እኔ እንደሱማ እንዴት ሆነአለሁ ብለን እስክናስብ ድረስ ያረጉናል ግን long live እድሜ እድሜ ላያቆብ ሄ ባለፈው ያጠና ነው ያቆብ የተባለው የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ታናሽ ወንድ ምሱ ነው ብዙ ነገር የነገረን ያደፋፈረን እንደ ኤልያስን እንደ ትልቅ ነገር አርጋቹ አትዩት በርግጥ የእግዚአብሔር ሰው ነው ግን ኤልያስ እንደኛ የሆነ ሰው ነበር እንደኛ የሆነ ሰው ነበር በፍርሃት የነበረው ሰው አንዴ በተራራ አንዴ በሸለቆ በአንድ ቀን 450 ነቢያት የገደለ በሚቀጥለው ቀን ስለ አንድ ነፍሱ የሸሸ በ450 ነቢያት ላይ ሆኖ የተጣፈረ ግን ደሞ አንዴት ሴት አስፈራርታው ምድረ ምድረ በዳ ለምድረ በዳ ሲሄድ እንደው እግዚአብሔርን በቃኝ ገደለኝ ብሎ ሱሳይድ ራሱ ለማድረግ የሞከረ ሰው ነው እንደኛ ሰው ነው ከዚህ ጥግ እስከዚህ ጥግ ያሳዩን ሰዎች ናቸውና በዚህ በቤተክርስቲያናችንም እንደኛ የሆኑ ሰዎችን ብቻል በአንድ አመት አንድ ሰው አንስተን አልተቻለም በሁለት አመት አንድ ሰው አንተሰን እንነጋገራለንና በዚህ አመት የምናነሳው ያዕቆብን ነው እንደጋጣሚ እንግዲህ ባለፈው ያዕቆብን መልክትን ያጠና ነው በጣም እርግጠኛ ነኝ አሁን ደግሞ ያዕቆብ የይሳቅር ልጅ ነው እዚህ የተወለደው ነው ስለዚህ ሁለቱ ስማቸው አንድ ቢሆኑም በእኛ በአማርኛ በእብራይም ግን እንግሊዘኛው አይተንገላግሎናል ያኛ ባለፈው ያጠና ነው ማን ነው ጄምስ ነው ይሄኛው ደግሞ ጄከብ ነውና ይላያል ያዕቆብ የአብርሃም ልጅ ታሪክ ነው የምናየው ባለፈው የያዕቆብን መጽሐፍ ነው ያጠና ነው ስለዚህ ያዕቆብ እንደኛ የሆነ ሰው ነበር ያዕቆብን ህይወት ጀምረናል ከልደቱ እስከ ሞቱ ነው አብረን የምናየው አንዱ አለማየ እግራ መንገድ የሆነ አለማየ እኛም የራሳችንን አውቶባዮግራፊ እንድንጽፍ ነው ባለፈው ነገር ያቸዋለሁ መቼ ስልግጠኛ ሆኛ አመናለሁ እንዳው ከ110% እንዴት እንደተወለዳችሁ እናትና አባታችሁ እንዴት እንደተጋቡ ትንሽ ነገር ጽፋችሁል በየ አስባለሁ እንደተወለዳችሁና አሁን ዛሬ ደግሞ ያዕቆብን እድገት ነው እንዴት እንዳደገ በቤተሰብ መካከል በተለይ ከያዕቆብ ጋር እንዴት እንዳደገ ነው ያዕቆብ መጨረሻ ላይ የተናገረው ቃል አለ ከመሞቱ በፊት በፈርዖን ፊት ቀርቦ ስለ እድሜ ዘመኑ እና እድሜ ስንት ነው ተብሎ ሲጠየቅ የመለሰው መልስ ፍጥረት 47 9 ላይ መሪ ጥቅሳችን አርገን ነው የተነሳ ነው በዚህ ሰውዬ ቃል ተነስተን ነው ያዕቆብን ህይወት ምናየው ምክንያቱም ሰው በህይወታቸው መጨረሻ ላይ የሚናገሩት ነገር ወነተኛና ታማኝነት ያለው ህይወታቸውንም ደግሞ ሰመራይዝ ያረገ ህይወታቸውንም የከለሰ የህይወታቸው ዋና ጥቅስ ልትሉት ይችላልላችሁ አርገ ለነነሳን ይችላልን 4709 ላይ እንዲህ ይላል እድሜ ስንት ነው ፈርዖን ሲጠይቀው የእንግድነቴ ዘመን 100 30 አመት ነው ይለና የህይወቴ ዘመኖች ጥቂትም ክፉም ወንብኝ ነው ሲ አንድ በእድሜ ሸምገል ያለ ሰው አባባ ልበል ሸምገል ያለ ሰው በታገኙ በጣም መሸምገላቸው እጅግ አስገርሞአቸው እድሜያቸውን ብዙ ገምታቸዋል አግኝታቸው ስማቸውን ከተየቃቸው በኋላ አባባ እድሜው ስንት ነው በትሏቸው እሳቸው የነን ቃል በመልሶት አይ ልጄ ልጄ የእንግድነት ዘመን ትንሽ ናት 130 ናት የሆቴ ዘመኖች እንዳሰብኩት ጥሩ አይደለም ክፉም ነው ደሞ ጥቂትም ሆኖብኛል ምንም ተስቦት እኚ ሰውዬ እ ምን አይነት ኑሮ ቢኖር ነው ምን አይነት ኑሮ ቢኖር ነው ስለ ህይወታቸው እናስባለንና ያዕቆብ ለዚህ እድሜ ስንት ነው ለተባለው ጥያቄ የእድሜ ዘመኑን ታሪክ ነው ጉድ ነው ይዘረገፈለት እድሜ ዘመኔ ጥቂት ክፉ እንደ አባቶቼ አይደለም እና ምን ብሎታል ሁለቱም የእንግድነት ዘመኔ ነው ያለው የእንግድነቴ ዘመን ይሄ ምን ይነግራው አለ ፈርዖን በእምድር ላይ የምንኖረው ምንድነው እንግዳ ነኝ ማለት በዚህ ምድር እንግዳ ነኝ ሌላ ዓለም አለ ነው ሌላ ነገር አለ ነው እና የእንግድ በእምድነት የምንኖርበት ዘመን ይሄ ደግሞ ያዲስ ጊዜን ጻፊዎች በደም ባግሉተውታል ስለዚህ ይሄ ከልደት እስከ ሞት ያለው ዘመን በመጽሐፍ ቅዱስ አቆጣጣር የምን ዘመን ነው የእንግድነት ዘመን ነው ሁላችንም እንግዳንን በዚህ ምድር ላይ ሀገራችን በሰማይ ነው እንደሚል ይሄ የእንግድነት ዘመናችን እንዳያቆብ 130 አመት ኖረን ወደ ኋላ ዞር ብለን አይተን እንዳንጸጸት ነው በነዚህ 3 4 ወር የምንማረው አሁን መቼስ 130 አመት ይሞላው እዚህ የለም እርግጠኛ ነኝ 130 አመት ለምን ነው መትፈልጉ እንዳላችሁ አቃለሁ ግን ይሞላችሁ እንዳላችሁ አላቀም እና ይሄ በእድሜያችን መጨረሻ ላይ ወደ ኋላ አይተን ከያዕቆብ ጸጸት እንድንድን ነው የኔም ሐሳብ 
የዘፍጥረት ምጻፊ በመንፈስ ቅዱስ አማካኝነት ይሄ መልእክት የጻፈልንም ለዛው አላማ ነው በእድሜያችን መጨረሻ ላይ እንዳንጸጽት እንዳናዘን ነው ስለዚህ ያቆብ እንደኛ ሆነ ሰው ነበር እሱ ነው አብረ ነምናየው ባለፈው ልደቱን አይተናል እና ትይንት አንድ ባለፈው ሳምንት ያቆብ ልደት አይተናል ዛሬ ትይንት ሁለት ያቆብን እድገት እና ያለን በቤተሰብ ውስጥ እንዴት እንዳደገ ትይንት 3 ያቆብ ማንነት እና ያለን የዛሬ ሳምንት አ በትቀሩ ዛሬ ነበር መቅረት ያለባችሁ የዛሬ ሳምንት በጣም እንዳትቀሩ አሳስባችኋለሁ በጣም እንዳትቀሩ መቅረት የለብንም በየአመናለሁ ሲንግልም ብንሆን ያገባንም ብንሆን ወንድም እህት ያለን አባት እናት የሆኑ ሰው በዚህ ቤተሰብ ውስጥ የተፈጠረው ነገር እኛም ቤተሰብ አለ እሄ ቤተሰብ የገባበትን ክራይሲስ እንዳንገባ አንድን ትርፍ ማለት ነው ስለዚህ ያሳስባችኋለሁ የሚቀጥለው ሳምንት ምክንያቱም ካሁን በኋላ ራሱ የሚመጣው መልክቶች ሁሉ እስከ ትይንት 12 ያሉት ሚቀጠለው ሳምንት በመን ማረው ትምርት ላይ የተመረኮዘ ነው ያ ምራፍ 27 ባይኖር ምራፍ 50 ይኖራል በእያ አላስብም የባያቆብ ዮቶስ እስከመጨረሻው ያለ የተፈጠረ ክስተት ነው ምራፍ 27 በጣም አስፈላጊ የሆነ ምራፍ ነው በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ በዘፍጥረት ውስጥ እና ትይንት 4 ላይ ያቆብ ሲሸሽና ያወለን ባጠፋው ጥፋት ትይንት 5 ላይ ያቆብ ደሞ በሄደበት ቦታ ሸሽቶ በሄደም እግዛብየር ደሞ በድሩን የሚመልስለት ያቆብ ድራት ሚመልስለትን ሰው አዘጋይቶለት ከሱ ይባሰ ተንኮለኛ ከሱ ይባሰ ሸረኛ ከሱ ይባሰ ምቀኛ ከሱ ይባሰ ነገረኛ እግዛብየር አዘጋይቶለት ያ ያስከፈለው ነው ዋጋ አስከፍሎታል በድራቱን ትይን 6 ያቆብ ስንብት ነው 31 ላይ ከዛ በኋላ የሚቀጥሉትን ካገልግሉት በኋላ ደግሞ የሚቀጥሉትን 6 ክፍል እና ያለ ትንሽ ስለዚህ ፍጥረት ትንሽ ለነገር ለነግራቸው ወደኩ በየ በየ ሁዱ ሁዱ ትንሽ ባክግራውንዱ ለነግራቸው አስብ ያለው መልክቱ በደም እንዲገባን ማለት ነው በሶስት ጥያቄ ዘፍጥረት መጽሐፍ ማን ይጻፈው የጻፈው የዘፍጥረት ደራሲ ሙሴ ነው የትና እንዴት ጻፈው በደም በነል በጠለይ በጣም አደፋፍራቸዋለሁ መጽሐፍ ቅዱስ አዲሱ መደበኛ ትርጉም ከማጥኛ ጽሑፍ ጋር ሚለው ከማጥኛ ጽሑፍ ጋር ሚለው አዲሱ መደበኛ ትርጉም ከማጽኛ ጽሑፍ ጋር ሚለው መግቢያው ላይ ለያንዳንዱ መጽሐፍ በቂ የሆነ መግቢያ አሰን መጽሐፉን ከማንበባችን በፊት ለምሳሌ አንደኛ ተሰሎቄ ዛሬ እና ነበለው ወይ ጀመርናው አንደኛ ተሰሎቄ ለማን ነው የተጻፈው ማን ነው የተጻፈው መቼ ነው የተጻፈው ለምን ነው የተጻፈው ሚለው አንድ ገጽ ገፋቢሉ ሁለት ገጽ ነው እሱን سنናነብ መልክቱ በደም ቢገማናልና ዘፍጥረት ላይ በደም ተጽፏል ከዚህ መጽሐፍ ላይ ልታዩት ይችላልላችሁ ተመሳሳይ የሆነ ነገር ነው እኔ ማነሳላችሁ ሙሴ ነው ግን ታዳ ሙሴ እንዴት ጻፈው ሙሴ ከአብርሃም በፊት አነበረም ታሪክ የሚጽፉ ሰዎች ታሪክ የሚጽፉ ሰዎች የቀደመውን ታሪክ ይጽፋሉ ዶክመንት ይዘው ኢንተርቪው ያደርገው ሰዎች ጠይቀው የመጀመሪያዎቹን አድማጭ የመጀመሪያዎቹ ተመልካቾችን ሆነም ደሞ ሰከንደሪ ዶክመንት ወስደው ሰው ይጻፈውን ያረጋሉ በዛ ዘመን ደሞ ብዙ ቴክኖሎጂ እግዚአብሔር ሰማይና ምድርን ሲፈጥር እንኳን ሙሴ አዳም ራሱ አልነበረም ነበር እንዴ ከመፍጠር ወፈይ አዳም ራሱ ተፈጥሮ ነው ወደ ምድርና ወደ ሰማይ ብቅ ያለው ማለት ነው ትንሽ መጽሐፉ ይነግራቸው አለዚ እንዴት እንደጻፈ ገን እግዚአብሔር ይሄን ለጠይቃችሁ ዮሐንስ ሐዋርያው ዮሐንስ ስለ ዮሐንስ ራይ የዛሬ 2000 ዓመት ምረት ጽፏል ዮሐንስ ራይ ላይ የተጻፈው ገና ያልተፈጸመ ብዙ ነገር አለ እግዚአብሔር ስለሚቀጥለው ዘመን አሳይቶት እና እየተፈጸሙ ያሉ ነገሮች አሉ ከ2000 ዓመት በኋላ በእኛ ዘመን እየተፈጸሙ ያሉ አሉ ገና ደሞ ለወደፊት የሚፈጸመውን ለዮሐንስ እግዚአብሔር አሳይቶት ስለም ሚቀጥለው ዘመን ጽፏል ይሄን እና ምን አለና አይደል እግዚአብሔር ታላ የወደፊቱን ካሳየ ለሙሴ ደሞ ያለፈውን ዘመን ደሞ ከ2000 ዓመት ማሳየት አይችልም ይችላል አንዳንድ ሊበራል የሆኑ የመጽሐፍ ቅዱስ አስተማሪዎች ሙሴ አይደለም የጻፈው እንደ ሙሴ ማን ዲሊ ጽፋ አይችልም የት ነበር ይላል እግዚአብሔርን እግዚአብሔር በጊዜ አይችልም ትላንትና የሚባል ነገር እግዚአብሔር ጋር ይለም ዛሬ የሚባል ነገር እግዚአብሔር ጋር ይለም ነገ የሚባል ነገር ለእግዚአብሔር ሁሉም ጊዜ እንደዚህ ነው አሁን ነው እግዚአብሔር ከጊዜ በኋላ ነው እኛንን በጊዜ ተገደመ ነው ምክንያቱም ትላንት ዛሬ የሚባል ቀን እንዲፈራረቅ ያረገው ጻሃይን ምድርን እግዚአብሔር ኮዋክብትን በመፍጠሩ ነው ከዛ በፊት እግዚአብሔር ነበር ዘፍጥረት አንድ አንድ በኋላ ነው ጊዜ የሚባል ነገር ያለው ጊዜ ሳይኖር እግዚአብሔር ነበር እን ምን እንደሆነ ምን ልሳ በዛን ጊዜ እግዚአብሔር ነበር ነው ምን ነው ነው ጊዜ ሳይኖር ማለት ነው ከጊዜ በፊት እግዚአብሔር ነበር እና እግዚአብሔር ይሄ መጽሐፍ አጽፎታል ለምን እንደሆነ ያጻፍ ማን ነው ተቀባዮቹ ሁለተኛ ጥያቄ ለማን ነው የተጻፈው ብንል ይሄ ልብ በሉ ቀስብየ እናገራለሁ ምክንያቱም የነሱን አሞራችን ውስጥ አስቀምጠን 
ሙሴ በመድረ ግብጽ ከተወለደ በኋላ ከፈርዖን ቀንበር የእስራኤልን ህዝብ ካወጣ በኋላ አስቦ ዘፍጥረት የሚያቆመው ምራፍ 50 ላይ ያቆም ዮሴፍ በመድረ ግብጽ እንዳለ ከሰማ በኋላ ሰባ ነፍስ ሆኖ ልጄ ካለ አያዋለሁ ብሎ ያዕቆብ ዘሮችን ሰብስቦ ምናጠናቸው ከአራት ምስቱ የወለደቸው ቤተሰቦቹን ሰብስቦ ይሄዳል ምድረግብ ሆነዋል ከዛ ዘፍጥረት አለቀ ሙሴ ማን ነው ያዕቆብ ሞተ ሙሴ ዘጻአት አንድ እና ሁለት ላይ ብቅ ሲል ያ 400 ዘመን አከባቢ ያለ በሁለቱ መካከል ምን ያልተጻፈ ማለት ነው ሙሴ ተወለደ ሙሴ ደሞ የእስራኤል ህዝብ ከባርነት ቀንበር ነጻ ወጣ እና ሲወጡ ደሞ መናልባትም መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚናገር ከሚሊየን የሚደርሱ ናቸው ሴቶችና ወንዶቹ በእነዚህ ባራ 400 ዘመናት በስተው ህዝቡ ነጻ አውጥቶ ከግብጽ ምድር አውጥቷቸዋል ወደ ተስፋይቱ ምድር ተስፋይቱ ምድር ስንል ለያቆብ እግዚአብሔር የገባውን ለአብርሃም የገባውን ለይስሐቅ የገባው ምድር ሊያገባቸው ይሄን ህዝቡ ሁሉ ወስቶ እንዳውም የመጀመሪያው ጀነሬሽን በመድረ በዳ አልቆ አዲሱ ጀነሬሽን ወደ ተስፋይቱ ምድር ሊገባ ሳለ ነው ዘፍጥረትን እግዚአብሔር ሙሴን አጽፎት ይሄንን ታሪክ በመድረ በዳ ላለ ሰው እግዚአብሔር የተናገረው ለምን ያስፈልጋል ብሉ በሙሴ መሪነት ከመድረ በዳ ወጥተው ወደ ተስፋይቱ ምድር ከመግባታቸው በፊት በመድረ በዳ በጉዞ ለነበሩ ሰዎች ለምን ነው የሚያስፈልጋቸው እንዴ ነው የሚላቸው እግዚአብሔር ተመልክቱ እነዚህ አሁን የት እንደሚገቡ አላወቁ ተስፋይቱ ምድር አላዩ ብቻ ያብርሃም የይስሐቅ ያዕቆቡን አምላክ አመነው ነው የወጡት ዘመናቸው ትውልዳቸው ተወልዶ ያደጉት ያለፉ አባቶ አያቶቻቸው አራት መቶ ዘመን የኖሩት በግብጽ ነው አሁን ይሄ ሙሴ የሚባል ሰው አንድ አምላክ ተገልጦልኛል ያብርሃም የይስሐቅ ያዕቆብ አምላክ ብሎ መርቷቸዋል ይሄንን አምላክ ያያቁትም አልተለማመዱትም በሙሴ በኩል ነው የሚነጋገሩት ህዝብ ሆነዋል ከግብጽ ወጥተዋል ተስፋይቱ ምድር አልገቡ እግዚአብሔር ሙሴን አነሳሳውና የዘፍጥረትን ታሪክ አመጣላችሁ ለምን እንደሆነ ያመጣላችሁ ብትሉ ለምን እንደሆነ የጻፈው 3 ዋና ዋና ምክንያት 3 ዋና ዋና ለነሱ ለኛም ዛሬ የሚጠቅም ማለት ነው አንደኛ አምላካቸው የሰማይና የመድር ፈጣሪ መሆኑን እንዲያቆም ይሄ የጠራቸው አምላክ ከግብጽ ያወጣቸው አምላክ ሰማይና ምድርን የፈጠረ ኤልሻዳይ የሆነ አምላክ ነው ከአማልክ ሁሉ ሚለይ አምላክ ነው ምንም ነገር ሳይኖር የሰውን ዘር ሁሉ የፈጠረ አምላክ ነው ከባዶ ነገር ይሄንን ዓለም የሞላ አምላክ ነው ስለዚህ እናንተ ምንም በትወጡ የምትሄዱበትንም ባታቁ እግዚአብሔር ሄይ ከግብጽ ያወጣችሁ አምላክ ማኖር የምችል አምላክ ነው ይሄው ምድረ በዳውንም ያኖራችሁ እሱ ነው ምድረ በዳንም የፈጠረ ጻሃይና ጨረቃንም የፈጠረ እግዚአብሔር የመድር ሁሉ ፈጣሪ መሆኑ ነው ይሄን አዲስ ትርጉም ብታነቡት በጣም እሱ በሆኑ ቃላቶች ይሄንን ነገር ተናግሯል ስለዚህ የነገር ሁሉ ምንጭ ማመሆኑ ለማሳየት ነው እግዚአብሔር ሁለተኛ ይሄ አምላክ ደሞ አምላካቹ የምድር ሁሉ ፈጣሪ ብቻ ሳይሆን የቃል ኪዳን አምላክ ነው ቃል ተናገረ ማለት ሆነ ማለት ነው እግዚአብሔር ሰማይ ምድር ይሆኑ አለ ሆነ ለአብርሃም የገባውን ቃል በ75 አመት የገባውን ቃል በ100 አመት ፈጸመ ስለዚህ ይሄ አምላካቹ ወደ ተስፋይቱ ምድር አገባቸዋለሁ ብሏል በመድረ በዳ ብዙ መከራም ቢኖራቸው ተመልክቱ ለአብርሃም የገባውን ቃል ፈጽመዋል በስተርጅ ነው ለናንተም አገባቸዋለሁ ካለ ያገባቸዋል እግዚአብሔር የቃል ኪዳን አምላክ ነው የተናገረውን የሚያደርግ ነው ስለዚህ በመድረ በዳ ይሄም እንደ እንደ ስብከት ይሁት ዛሬ እንደምናየው ማለት ነው ሙሴ በመድረ በዳ ዘፍጥረትን ሰበከላቸው ማለት ነው ይሄንን ታሪክ ሳይመጣ ላይ ዋው እግዚአብሔር እኮ ፈጣሪ ነው ይፈጥራል ምድር ሁሉ የሱናት ተስፋ ከገባላችሁ ትንሽ ምድር ሰጣችኋለሁ ካለ ለአዳም ሰማይና ምድርን የሰጠው ጌታ ነው ለናንተ ህዝብ ለሆናችሁ እንዴት ትንሽ ምድር አይሰጣችሁ ነው ሁለተኛ ሄ ቃል ኪዳን አምላክ ነው ለአብርሃም የገባውን ለይስሐቅ የደገመውን ለያቆብ የማለውን ማላ ምድርን ሁሉ ሰጣችኋለሁ አበዛችኋለሁ ያለው ጌታ የቃል ኪዳን አምላክ ነው ቃል ኪዳኑ ይጠብቃል ሶስተኛ ዘፍጥረት የጻፈበት አላማ ሶስተኛ አምላካቸው ሄ በጣም አስፈላጊ ነው አምላካቸው ሰማይና ምድር ፈጣሪ ብቻ አይደለም የቃል ኪዳን አምላክ ብቻ አይደለም አምላካቸው በነሱ ዘር በኩል በእስራኤል በኩል የምድርን አዛብ ሁሉ ሊባርክ 
የተመረጡ ዘሮች መሆናቸው ለማሳየት ነው እግዚአብሔር የመረጣቸው ዘሮች ከምድር አዛብ አሁን እንመጣለን ከኤሳው ይልቅ ያዕቆብ ዘር ናቸው ያዕቆብን ዘር መርጧል እግዚአብሔር በምድር ምድርን ሁሉ ባንተ ባርካለሁ ትብሎ ዘፍጥረት ላይ ስትሄዱ በዮሴፍ በኩል የሰባተው አመት የራብ ጊዜ ካለቀ በኋላ በግብጽ ምድር ብቻ ነበር ምግብ ያለው ምን ይላል ለእግዚአብሔር ቃል ምድር ሁሉ ወደ ዮሴፍ ወደ ግብጽ ይመጣ ነበር ለበረከት በሱ የተነሳ ምድር ሁሉ ዮሴፍ ለያቆብ ቤት ብቻ ሳይሆን ለመድር አዛብ ሁሉ በረከት ሆኖ የህይወት መቆያ ምክንያት ነው እግዚአብሔር ያርገው ምክንያቱም ተናግሯልና ለአብርሃም በዘር ባንተ ህዝብን ሁሉ ባርካለሁ ብሎ እግዚአብሔር ስለተናገረ እና የተመረጡት ውልድ መሆናቸው ለማሳየት ነው ኤሳውን ጠላው ያቆብን ወደኩ በጣም የሚገርማቸው እንደውም ይሄ ምድረ በዳ እየተጓዙ ወደ ተስፋይቱ ምድር ሲገቡ በአንድ ህዝብ መካከለ ማለፍ ነበረባቸው የህዝብ ማን ነው የኤሳው ዘሮች ኤዶማያውያን ኤዶም ኤዶማያን እንለፍ ብሎ ያቆብ ያቆብ ዘር ሲጠይቀው አታልፉም ብሎ ከለከሏቸው ትዝላቸዋል በኋላ አመጡ እስራኤል ሲያልፍ በመንገድ የኤዶም የኤሳው ዘር ስለተቃወመው እንድዛቤር እንዳውም እንዲበቀላቸው አስነስቷል ሰውን የኤሳው ዘር እስከመጨረሻ ነው የተጣላቸው የያቆብን ሰው ያቆብን ዘር ወደ ተስፋይቱ ምድር እንዳይገባ መንገል ላይ ቆሞ የከለከለ ነው ይሄ ጣላትነት እስከመጨረሻው ጊዜ የነበረ ነው እና እነዚህ የተመረጡ ሰዎች ያቆብ ዘር መሆናቸው እንዲያዩ ዋው ለካ ዘራችን እንዲ ነው ለካ እግዚአብሔር እንድን ይፈጠር የቃል ኪዳን አምላክ ነው ምርጥ ዘር ነን ለካ እግዚአብሔር ለካ በእኛ ሐሳብን እንዲባርክ ነው ብሎ እንዲያምኑ ነው የዘፍጥረት ዋና ሐሳቡ ይሄ ዛሬ ለኛ መልክታለሁ በመንም ነገር ውስጥ ብናውን ዘፍጥረትን سنናነበው እግዚአብሔር የፍጥረት ሁሉ መገኛ ነው ምንም ነገር ውስጥ እንሁን ምንም ነገር የወደፊት ነገር እርግጠኛ እንሁን አንሰርቲኒቲ ቢኖሮ ማለት ነው ያገራችንም ጉዳይ ምድራችንም ጉዳይ በናይ ማን ነው የሚመጣው ካሁን በኋላ ምንድን ነው ቢሆን የእስራኤል አምላክ የያቆብ አምላክ የይስሐቅ አምላክ ከባዶ ነገር ማስገርም ነገር የፈጠረ አምላክ ነው ኤል ሻዳይ አምላክ ነው ነገሮችን ሁሉ መለዋወጥ የሚችል አምላክ ነው ይሄ ብቻ አይደለም የቃል ኪዳን አምላክ ነው ወላጆች እንደሌላቸው አልተዋቸውም ብሎ ጌታ ቃል ገብቷል እግዚአብሔር የቃል ኪዳን የገባውን ቃል ይፈጽማል ያረኩል ይተናገርኩን እስካደርግ አልተውህም ያለ ጌታ ደሞ ምርጥ ዘር ነን እግዚአብሔር ይመስገን በክርስቶስ ኢየሱስ የተመረጠን የሱን በጎነት ለሐዛብ ሁሉ እንድንናገር ጌታ ወደ ሰማይ ሲሄድ እንዲያላቸው ስልጣን ሁሉ በሰማይና በመድር ተሰጠኝ እንግዲህ ሄዱና አዛብን ሁሉ በመድር ላይ ያለውን ህዝብ ሁሉ እያስተማራችኋቸው እያጠመቃችኋቸው ደቀ መዛሙር አድርጓቸው እነሆ ነው እስካለን ፍጻሜ ሁሉ ግዜ ከናንተ ጋር ነኝ ቃል ኪዳን ገብቶ ነው ይደው እንደ ቃል ኪዳኑ ዛሬ በመካከላችንል እሄ 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 ነው ስለዚህ ለእስራኤልስ ከግብጽ ምድር ለወጣው ወደ ስፋይቱ ምድር ላልገባው በመድረ በዳ ዘፍጥረትን መልእክት ሲሰበክለት መንፈሱ ነው የሚታደሰው የሚገባበትን ነገር ባያቅ የዛ የሚያደርሰውን እግዚአብሔር ያቃል የቃል ኪዳኑ ነገር ጥርጥር የለውም እግዚአብሔር ለአብርሃም አርጎታል ለይስሐቅ ደግሞታል ለያዕቆብ ደጋግሞታል ስለዚህ እግዚአብሔርን ያምናሉ መመረጣቸው እንደሞ ያቃሉ ያጠፉትም ጥፋት ይሄ ነው በአዲስ ኪዳን ስንመጣ እስራኤል ይሄንን መመረጣውን ለራሷ ስለያዘች እግዚአብሔር በቤተክርስቲያንን መረጠ ዛሬ በቤተክርስቲያን በኩል ይሄን ወንጌል ይሰበካ ክርስቶስ በዘፍጥረት ክርስቶስ በዘፍጥረት አለ አለ ክርስቶስ በዘፈጥረት እዩ ምራፍ 3 ቁጥር 15 ላይ ባንተና በሴቲቱ መካከል በዘርህና በዘራው መካከል ጣላትነትን አደርጋለሁ በዘርህ ለባቡ ነው የተናገረው ዮሐንን ካሳታት በኋላ ነው ባንተ በሷ በዘርህ በዘራው ጣላትነት ከሷ ዘር የሚመጣው ራስን ይከተቀጣል የተባለለት ኢየሱስ ክርስቶስ ነው እዬ መጽሐፍ ሲያልቅ ምራፍ 49 ቁጥር 9 ላይ ያዕቆብ ልጆቹን ጠርቶ ሲባርካቸው ለይሁዳ ምን እንደነ ያለው 49 ላይ ይሁዳን እንደሃለው ይሁዳ ያንበሳ ደቦል ነው በትረ መንግስ ከይሁዳ አይጠፋም የገዢም ዘን ከግሮቹ መካከል ገዢ ሆኖ እስኪ መጣ ድረስ ያዛ መታዘዝ ለርሶ ይሆናል መላኩን ገብርኤል ያበሰራት ይሄ ነው ኢየሱስን ስትወል ለማርያም ከዳዊ ዘር ይሆነው ንጉስ ይመጣል ስለዚህ ዘፈጥሩት የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የዘር አረግ ነው ማቴዎስም ሉቃስም ጽፈውታል 
ለጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይዘራል ሉቃስ እስከ አዳም ዘር ያዳም ልጅ እግዚአብሔር ልጅ ብሎ ከሱ ተነስቶ ጀመራል ማቴዎስ ደሞ ከዳዊት ከአብርሃም ተነስቶ እስከ ዮሴፍ ድረስ ይደርሳል ዘፍጥሮት እዚ መጽሐፍ ላይ በደም ታዩታላችሁ አወቃቀሩን ስታዩ በ10 ልደት ነው ይከፈለው በ10 ልደት ነው ይከፈለው ፓወርፖይንት ላይ ብዙ ጊዜ ላጠፋ አልወድም በ10 ልደት ያ10 ሰዎችን ወይንም ያ10 ሰዎችን በተሰብ ያ10 ጀነሬሽን ያ10 ጀነሬሽን ታሪክ ነው በዘፍጥሮት ውስጥ ያሉት የመጀመሪያው የሰማይና የምድር ልደት ነው ሁለት አራት ላይ ታያላችሁ ቀጥሎ ያ አዳም ልደት ነው ማለት ያ አዳም ትውልድ ነው በሶስተኛ የኖ ትውልድ ባራተኛ የኖ ልጆች ትውልድ ከዛ ከኖ ልጆች ይላይ በአምስተኛ የሴቨን ትውልድ ይዞ ይሄዳል ከዛ የታራ ትውልድ አለ ያብራሃም ትውልድ ማለት ነው ከዛ የስማኤል ትውልድ አለ የይስሐቅ ትውልድ አለ የኤሳው ትውልድ አለ ያዕቆብ ትውልድ በይሁዳ ላይ ይጨርሳል እነዚህ 10 ትውልዶች ለነዚህ ከግብጽ ወተው ወደ ተስፋይቱ ምድር ላልገቡ ሰዎች ይሄን ሲያነቡ ተመልክቱ እናቱ ከያዕቆብ ነው የመጡት ያዕቆብ ልጆች ናቸው ሰባ ነፍስ ሆኖ ነው ሄደው ያዕቆብ ከየት መጣ በትሉት ከይስሐቅ ይስሐቅ ከየት መጣ ከአብርሃም አብርሃም ከየት መጣ ከታራ ታራ ከየት መጣ ከሴም ሴም ከየት መጣ ከሴት ሴት ከየት መጣ ከአዳም ከአዳም ከየት መጣ ከእግዚአብሔር ስለዚህ ታሪካቸውን ይዘው ወደ ኋላ ሄደው የዘፍጥረቱን ታሪክ እግዚአብሔር የተረከላቸው አመጣጣችን እንድናቀርብ ባዲስ ኪዳንም ኢየሱስ ክርስቶስን የኛንም ዘር አመጣጥን ስናይ የተወለዳችሁ ዳግመኛ ከሚጠፋ ዘር አይደለም ከማይጠፋ ከእግዚአብሔር ዘንድ ነው ይሄ ባክግራውንድ ነው ስለዚህ ወደ ዛሬው መልክታችን እንመጣ ወደ ዛሬው መልክታችን ትይንት ሁለት ያዕቆብ እድገት 25 ቁጥር 27 ላይ እንዲህ ይላል ብላቴኖቹ ምን ሆኑ አደጉ እሺ ትንሽ ወደ እድገታችሁ ሁሉ ሰዳጁ ሰሞኑ አንቲ አንቲ ይሩት መጣ ነበር የብስሩ ታላቅ እህት እኛ ጋር ነበርችና አንድ አንዴሲ አውራለው እንዴት ሆኖ እንዳደጉ ማለት ነው እና ብዙ ሜሞሪ አላቸው እንዴት ይደባደቡ እንደነበር ቀን ቀን እኔ እኔ ሚስት ነበር ምትጣጣቀው በያቺ ቀጣን ነው ያለች ነበርች እና ቀን ቀን እንደምትመታ ስለማታቅ ማታ በተኛችበት ግን ተነስተ ለሊት ከዛ ወደባህ ነበር እና ጧ ስትነሰ ምን ሆነ ነው ስትለሷ ምንም አሁን ካደገችው ዲኖ ኮንፌሽን መጣማጣ ማለት ነው እንዴት ነው ያደጋችሁት እሺ እንደ ከሲቪልን ጋር ማለት ነው ያለን እድገት እንዴት ነበርአችሁ ጥሩ እንደነበርአችሁ አስባለሁ አሁን ቸስ አያስዩም ያቆብ የለም እዚ እንዴት ነበር የትኛው ተንኮለኛው ነበርአችሁ ነገረኛው ነበርአችሁ ይሸረኛው ነበር ወይ ያው ነበርአችሁ እንዴት ነው ያደጋችሁት እሺ እድገታችንን እንኔ ማለት ሲቪልን ጋር ከበደሰው ጋር trick ምቶዶ ነበር ቺት ማለት ነው ዋሽታችሁ ሳትገኙ ስቀሩ ደስ ይላችሁ ነበር አይደል ወይ ነው እንዴት ነው ያደግ ነው ብላቴኖቹ አደጉ ብለው በጣም የሚገርመው ሙሴ በዚህ ጊዜ ምን አይመጻፍ ቅዱስ አዋቂ ባልሳሳት ሳነ በልጆቹ የ24 አመት አካባቢ ዛሬ ምናወራው ሄ ከአደን መጥቶ ወጥ ሰርቶ ሊበላ ባለበት ጊዜ ልጆቹ ወደ የ24 አመት አካባቢ ልጆች ናቸውና ካሳለፉበት ታሪክ አንዱም ብቻ ነው የተናገረው በኋላ የዛሬ ሳምንት ምናየው መጨረሻ ላይ ደሞ ኦልሞስት ሜቾ ሰባ አካባቢ ይሆናል ከደረሱ በኋላ ያለው ነገር እና ያለን እና ካደጉት አንድ ነገር ነው ያነሳልን ስለ ይሄም ስለ ያቆ ባህሪ ለመናገር ነው ሲከድገት ውስጥ አንድ ባህሪ ማለት ነው ባለፈው ለደታችንን አየንጻፈን ዛሬ ደሞ ስለደጋታችን በሴደን ካደግንበት አንድ ማይሮሳን ትዝታ ከልጆች ጋር ማለት ከወንድሞች ወይ ከቶቻችን ጋር ለብቻም ያደግን ካለን ደሞ ካንዳን ከቤት ከአጎት ልጅ ከአገስ ጋር ከኮሚኒቲ ጋር የሆነው ነገር ስለደጋታችን የሚታየው አንድ ነገር በእንጽፍ ጥሩ ነው አ ትይንት የሳውን እድገት እና ያለን ምናልባት ግራፉ ላይ ላስት ዊክ ላልነበራችሁ ታራ አብርሃም ናኮር ሌላም የሎጥን አባት ወልዷል በዚህ መልክት ላይ ስለሌለ ነው አብርሃም ይስሐቅን ወልዷል ከሳራ ይስሐቅ ደሞ ከርብቃ ኢሳውንና ያዕቆብን ወልዷል በሚቀጥለው የምናየው ያዕቆብ ደሞ ባትዌል ከወለደው ከላባ ልጆች ሁለቱን እንዳገባ ሊያና ራሄል ሚሎን ግራፍ የሚያሳይ ነው ኦኬ በዚህ ክፍል ውስጥ ላይ ሁለት አይነት ሰው እናያለን ሁለት አይነት ሰው ሁለት አይነት ቡድን እናያለን መጀመሪያ ሁለት አይነት ሰው እዚ ላይ ተጻፈው ነው ኤሳው ሁለቱ ልጆች አደጉ 
አደጉ ግን ተለያዩ ምንም እንኳን መንትዮች ቢሆኑ ምንም አንድ አይነት ነገር የሌላቸው ልጆች ናቸው መንትዮች ናቸው ግን የማይመሳሰሉ ናቸው ከመልክ ጀምሮ ከባህሪ ጀምሮ የማይመሳሰሉ ትዊንስ ናቸው ኤሳው የሜዳ ሰው ሆነ ኤሳው አደን የሚያቅ የበርሃ ሰው ሆነ ያቆብስ ያቆብ የጓዳ ሰው ሆነ እኔ እኔ ቃል ነው ስለ የሜዳ ሰውና የጓዳ ሰው ሆነ ኤሳው ውጪ ነው የሚሆነው አደን ነው የሚሆነው ያቆብ የጓዳ ሰው ነው ቤት ነው የሚሆነው ጭምት ነው ያቆብ የማሚ ልጅ ነው ኤሳው የዳዲ ልጅ ነው ተላዩ የሜዳ ሰው ውጪ ነው አደን ዋይልድ ነው ምናልባት ደሞ ያቆብ ደሞ ማይልድ ነው አም ዋይልድ እና ማይልድ የሆኑ ሰዎች አንድ ቤት ይያደጉ ነው የሜዳ ሰው እና የጓዳ ሰው አንድ ቤት ነው ይያደጉ ያሉት ሁለት አይነት ሰዎች ሆኑ ሁለት አይነት ሰዎች ሆኑ እነዚህ ሁለት አይነት ሰዎች ሁለት አይነት ቡድን ፈጠሩ ቁጥር 28 ላይ እኔ እንድብየዋለሁ የሜዳ ቡድን እና የጓዳ ቡድን ብያቸዋለሁ የሜዳ ቡድን ውስጥ ሁለት ሁለት ተወዳዳሪዎች አሉ ሲሉ ሰዳቸው እንደው ሳከር ሰለምን ወድ ማለት ነው ለዚህ ኮች ይረዳኛል ለዚህ ኮች ሰለሙን አ የሜዳ ቡድን ሁለት ተጫዋቾች አሉት ማናማ ይሳቅና ኢሳው እንዲ ይላል በጣም ልብ ፈሉ ይሳቅ ኢሳውን ይወድ ነበር ይሳቅ ኢሳውን ይወድ ነበር ايه انكونديشنال لاف አይደለም እግዚአብሔር ልጆች እንደሚወድ ለምን ምክንያት የለሽ ፍቅር አይደለም ለምን ወረድ ብሎ ማን ይላል ካደነው ይበላ አይጨክነም ታቃላችሁ አባተም ቢሆን እሴ ይበላ እናትም ብትሆን ከበላች ልጅም ቢሆን ከበላ አይጨክነም እና ኢሳውን በጣም ይወደው ነበር ካራክተሩ ባዲ ነው ዋይልድነቱ አውሬ ማድኑ ማምጣቱ ደስ ይለዋል ይበላ ነበር ከመያመጣው እና ኢሳውን በጣም ነበር የሚወደው ይመግበው ነበር እና ስለዚህ የአባቱ ከኢሳው ቡድን ነው ከኢሳው ቡድን ነው የጓዳውን ቡድን ደሞ ልንገራቸው ጓዳ ቡድን ደሞ ርብቃና ያቆብ ናቸው እህ ርብቃ ግን ያቆብን ተወድ ነበር ሚስቶች አሜን ብትሉ ጥሩ ነው ሙሴ ምንም አልጻፈም ለምን እንደምትወደው አልተናገረ ምን አልባት እናት ያለ ምክንያት ተወድ ይሆን አይ ዶንት ኖ አላከ አ ግን ኤርሚያስ ላይ እና ትረሳ ይሆናል የወለደችው እኔ ግን አረሳሽ የሚለው አባት ነው እኮ እግዚአብሔር አባ አይረሳምላሎ የጓዳ ቡድን ርብቃና ያቆ የሜዳ ቡድን ኢሳቅና ኢሳው ስለዚህ እነዚህ ሁለቱ ቡድኖች ቢጋጠሙ ማን ሜሽነፍ ይመስላችኋል አሁን ግድም ያለ ዘና ያለ በተለይ በሚቀጠለው ሳምንት ነው ሁለቱ ቡድን አንድ ላይ ሲጋጠሙ ዛሬ አሁን ያቆብና የሜዳ ሰውና የጓዳ ሰው ነው እዚህ የሚታገሉት ማን ነው የሚያሸንፈው ብትሉ እንትሩ መልስልስታችሁ የት ቢጫወቱ ብላችሁ ጠይቁኝ ጫወታው የት ነው ሜዳ ላይ ከሆነ ጫወታው ኦፍ ኮርስ ማን ናቸው የሚያሸንፈው የሜዳ ሰው ነው አይደል ጓዳ ከሆነ ጫወታው ማን ነው የሚያሸንፈው የጓዳ ሰው ነው ምክንያቱም ጓዳውን የሚያቀው ሁሉ ነገር ነው የሚያቀው እና የዛሬው ጫወታ ጓዳ ውስጥ ነው የሚገርማችሁ የሚቀጠለው ሳምንት ጫወታው ጓዳ ውስጥ ነው 